ಆಕಾಶವಾಣಿ ಆದಿಲಾಬಾದ್ ಒಂದ ಪಾಯಿಂಟ್ ರೆಂಡು ಎಫ್ ಎಂ ಮನಸ್ಸು ನಿಂದ ನಾಗರಾಜ್ ಗಾರು ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಮೀರು ಕೊನ್ನಿ ಸಂವತ್ಸರಾಲು ಐಟಿ ರಂಗಂಲು ಕೂಡ ಪನಿಚೇಸಿ ತರವಾತ ಸಾಮಾಜಿಕ ರಂಗಂಲು ಪನಿಚೇಸ್ತು ಮನ ದೇಶಂಲು ವ್ಯವಸ್ಥಲ್ಲು ಗಾನಿ ಪ್ರಜಲ ಅವಸರಲ್ಲು ಗಾನಿ ಉನ್ನ ರಕರಕಾಲ ಲೋಟು ಪಾಟ್ಲನ್ನು ಗಮನಿಸ್ತು ವಾಟಿ ಕುಡಿಂಚಿ ಕೊನ್ನಿ ಸ್ಥಿರಮೈನ ಅಭಿಪ್ರಾಯಲ್ ಏರ್ಪರ್ಚ್ಕೊಂಡು ಇಕ ಮುಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಚೆಂದಾಲ್ಸಿನ ತೀರು ದಾನಿ ಕಾವಲ್ಸಿನ ಅವಸರಾಲು ಏಮೈತೆ ಉನ್ನಾಯೋ ದಾನಿ ಕಾವಲ್ಸಿನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಾಲು ಏಮೈತೆ ಉನ್ನಾಯೋ ವಾಟಿ ವಿಷಯಂಲು ಮಾತ್ರಮು ಭಾರತ ದೇಶಂ ಲಕ್ಷಾಲು ಪೆದ್ದವೇ ಐನ ದಾನಿ ಕಾವಲ್ಸಿನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಾಲು ನವಿ ವ್ಯಕ್ತುಲ್ಲು ಯುಗತಲು ವಿವಿಧ ರಂಗಾಲ್ಲು ಕೂಡ ಆ ಸ್ಥಾಯಿಲು ಲೇವು ಅನೇ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಈ ಮಧ್ಯ ಕಾಲಂಲು ಚಾಲಾ ಮಂದಿ ಚೆಪ್ತು ನಾರು ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನಿ ಮನು ಮಾರ್ಚ್ಕೊಲೇಕ ಪೋತೆ ಸವರಿಂಚ್ಕೊ ಮುಖ್ಯಂಗ ಚೈನಾ ತೋ ಪೋಲ್ಸ್ಕುನ್ನ ಪುಡು ಚೈನಾ ಇವಾಲ ಮನಗತ್ತು ಪೋಲಿಸ್ತೇ ಅನೇಕ ರಂಗಾಲ್ಲು ರೆಂಡು ನಿಂಚಿ ಮೂಡು ದಶಾಬ್ದಾಲು ಮುಂದರ ಒಂದಿ ಆ ಸ್ಥಾಯಿಕೆ ಮನಂ ಚೇರಾಲಂಟೆ ಎಂತ ವೇಗಂತೋ ಮನ ಮಾರಾಲಿ ಅನೇ ವಿಷ್ಯಾನ್ನಿ ಚೂಸಿನ ಪುಡು ಇಂಕ ಚಾಲ ಮಾರುಪುಲು ಉಸ್ತೇಗಾನಿ ಸಾಧ್ಯಂ ಕಾದ ಅಂಟನಾರಗದ ಇಲೋಗ IT ರಂಗಂಲು ಕೂಡ ಒಕಪ್ಪುಡು ಉನ್ನ ಸ್ಥಾಯಿಲು ಅವಕಾಶಾಲು ಒಕಪ್ಪುಡು ಉನ್ನ ಸ್ಥಾಯಿಲು ಚೀತ ಪತ್ಯಾಲ್ ರಾವಡಂ ಒಂಕೈರ ವಾಟಿಲು ಕೂಡ ಚಾಲ ತಗ್ಗುದಲ ಕನಪಿಸ್ತು ಉನ್ನದಿ ಕನ IT ರಂಗಂ ಕಾಕೊಂಡ ಇಂಕ ಅನೇಕ ರಂಗಾಲ್ಲು ಇಪ್ಪುಡು ಪ್ರಪಂಚಂಲು ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಂಚ ಬೋತ್ತುನಾರು IT ಒಕಟೆ ಕಾಕೊಂಡ ಬಯೋಟೆಕ ರಂಗಂ ತರವಾತ ವಾಣಿಜ್ಯ ರಂಗಂ ತರವಾತ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ರಂಗಂ ಫಾರ್ಮಾ ರಂಗಂ ಇಲ್ಲಂಟೆ ಅನೇಕ ರಂಗಾಲ್ಲು ನಾಯಿ ವೀಟಿಲ್ಲು ಕೂಡ ಕೊತ್ತ ಪತ್ತ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಪದ್ಧತಿಲು ಸ್ತುನಾಯಿ ಆ ರಂಗಾಲ್ಲು ಉನ್ನ ಗ್ಯಾನವು ತೀರು ಕೂಡ ಮಾರುತು ಉನ್ನದಿ ಇಪ್ಪುಡು ಆದಿಲಾಬಾದಲು ಈ ವೇರು ವೇರು ರಂಗಾಲ್ಲು ಎದೈನ ಮಂಚಿ ಸ್ಥಾಯಿಕಿ ವೆಲ್ಲಾಲ ಅನುಕುನೇ ಯುವತಿ ಯುವಕಲಿ ಇವರ ಪದ ತರಗತಿ ಚೌತನ ವಾಲು ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಚೌತನ ವಾಲು ಈ ರಂಗಾಲ್ಲು ರಾಣಿಂಚಾಲಂಟೆ ಮನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಲು ಉನ್ನ ಲೋಪಾಲು ಮನ ವಿದ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಲು ಉನ್ನ ಲೋಪಾಲು ಇವನ್ನಿ ಉಂಡಗ ಕೂಡ ವಾಳ್ಳು ಮುಂದು ಮುಂದು ತಾಮು ಇಂಚುಕೊಂಡ ರಂಗಲು ರಾಣಿಂಚಾಲಂಟೆ ಎಟ್ಲ ಮುಂದುಕು ವೆಲ್ತೆ ಏ ದೃಷ್ಟಿಕೋಣಂತೋ ಆಲೋಚಿಸ್ತು ಕೃಷಿ ಚೇಸ್ತು ವೆಲ್ತೆ ವಾಳ್ಳು ಮಂಚಿ ಸ್ಥಾಯಿಕಿ ವೆಲ್ಲಗಲರು ತಾಮು ಇಂಚುಕೊಂಡ ರಂಗಲು ಸಾಫಲ್ಯ ಸಾಧಿಂಚಗಲರು ಈ ಕ್ಲಿಷ್ಟಮೈನ ವಿಷಯ ಗುರಿಂಚಿ ಮೀರು ಚಪ್ಪಾಲಿ ಮಾಕು ಚಲ ಚಕ್ಕಟಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ವೇಸರಂಡಿ ಮುಖ್ಯಂಗಾ ವ್ಯವಸ್ಥಲು ಲೋಪಾಲು ಲೋಪಾಲು ಅನೇಟಿವಿ ಪ್ರತಿ ವ್ಯವಸ್ಥಲೋ ಉಂಡೆ ಅವಕಾಶ ಉಂಟುಂದಿ ಕಾನಿ ಲೋಪಾಲನು ಅಧಿಗಮಿಂಚಿ ಪನಿಜೇಯಡಮೇ ಒಕ ನಿಜಮೈನ ವಿಕಾಸ ಮಾರ್ಗಂ ಒಕ ಚಿನ್ನ ಉದಾಹರಣ ಚೆಪ್ಪಾಲಂಟೆ ಸ್ಟೀಫನ್ ಹಾಕಿಂಗ್ಸ್ ಅನೇ ಚಾಲಾ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಶಾಸ್ತ್ರವೇತ್ತ ಐನ್ಸ್ಟೈನ್ ತರವಾತ ಅಂತ ಗೊಪ್ಪ ಶಾಸ್ತ್ರವೇತ್ತ ಅತನು ಮಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರೋಪಿ ಅನೇ ಒಕ ವ್ಯಾಧಿತೋ ಪೂರ್ತಿಗಾ ಜೀವಿತ ಕಾಲಂ ವೀಲ್ ಚೇರ್ ಕೇ ಪರ್ಮಿತ ಕಂಡರಾಲ ಸಂಬಂಧಿತ ವ್ಯಾಧಿತೋ ಜೀವಿತ ಕಾಲಂ ವೀಲ್ ಚೇರ್ ಕೇ ಪರ್ಮಿತಮಯ್ಯಾಡು ಶರೀರಂಲೋ ಏ ಅಂಗಮು ಪಂಜೆಯದು ಇತರಲ ಮೀದನೇ ಆಧಾರಪಡಡು ಕಾನಿ ಆ ಸ್ಥಿತಿಲೋ ಕೂಡ ಅತನು ತನ್ನ ಶಾರೀರಿಕ ಲೋಪಾಲನು ತನಲೋ ವ್ಯವಸ್ಥೀಕೃತಮೈನ ಲೋಪಾಲನು ಅಧಿಗಮಿಂಚಿ ಒಕ ಅತಿಪೆದ್ದ ಶಾಸ್ತ್ರವೇತ್ತಗಾ ಪ್ರಪಂಚಾನಿಕಿ ಎಂತೋ ವಿಜ್ಞಾನಾನ್ನಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಥಾಯಿ ವಿಗ್ಲೋ ಎಲ್ಲ ಜರುಗುತೋಂದಿ ನಕ್ಷತ್ರಾಲ ಸ್ಥಾಯಿಲೋ ಎಲ್ಲ ಮಾರ್ಪುಲ್ ಜರುಗುತಾಯ ಅನ್ನೋ ವಾಟಿ ಮೀದ ಅತನ ಎಂತೋ ಥೀಸಿಸ್ಲು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಚೇಸಾಡು ಅಂಟೆ ಮುಖ್ಯಂಗಾ ಏಂಟಂಟೆ ಲೋಪಾಲು ಉಂಡಡಂ ಒಕಟಿ ಆ ಲೋಪಾಲನು ಪಟ್ಟಿಚ್ಕೋಕುಂಡಾ ಲೋಪಾಲನು ಅಧಿಗಮಿಸ್ತೂ ಪಂಜೆಯಡಂ ಒಕಟಿ ಮನಕ್ಕೆ ಇಕ್ಕಡ ಮುಖ್ಯಂಗಾ ಕಾವಲ್ಸಿಂತೆ ಏಂಟಂಟೆ ಮನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ ಲೇದು ಮನ ವ್ಯವಸ್ಥಲೋ ನಾಕು ಸರಿಪೋಯೇಟುವಂಟಿ ಸೌಕರ್ಯಾಲು ನಾ ಕಲ್ಪಿಂಚಟನ್ ಲೇದು ಅನಿ ವ್ಯವಸ್ಥಲೋನಿ ಲೋಪಾಲನು ನಿಂದಿಂಚೆ ಬದಲು ವ್ಯಕ್ತಿಗತಂಗಾ ಮನಮಿ ಆ ಲೋಪಾಲನ್ನು ಎಲ್ಲ ಅಧಿಗಮಿಸ್ತಾಮನ್ನದಿ
అంటే స్వేచ్ఛగా ఆలోచించడం స్వేచ్ఛగా ఆలోచించగలగడం విద్యార్థుల్లో పెంపొందించడం వారి ఆలోచనలను వెనుక నుంచి ప్రోత్సహించడం స్కూల్ లెవెల్ స్థాయిలో కూడా చిన్న చిన్న ప్రాజెక్ట్స్ విద్యార్థులకు ఇవ్వడం ఐదో తరగతి పిల్లలకు కూడా ఇంటికి వెళ్ళి ఈ పని నువ్వు ఒక తయారు చేసి తీసుకురా ఈ రోజు చిన్న పేపర్ తో ఏరోప్లేన్ తయారు చేయడం ఒకటి మనం చిన్న విమానాలు తయారు చేస్తాం కదా ఇది ఈరోజు చూపించాను కదా నువ్వు రేపు వెళ్ళి దీన్ని ఇంకెలా చేసుకొని తీసుకొస్తావు ఎంత ఆకర్షణీయంగా చేసి తీసుకొస్తావు మనం తెల్లకాయదంతో చేసుకొని తీసుకొచ్చిన దాన్ని వాడు కలర్ పేపర్ తో చేసి తీసుకురావచ్చు దాని మీద ఏవో పెయింటింగ్ సృజనాత్మకత కొంత చూపించడాని మీద చాలా పట్టింపు చూపిస్తారు వాళ్ళు చూపిస్తారు అలా చేయడం రెండవది డిసిప్లిన్ ఒకటి ప్రతి వ్యక్తి లోపల ఒక పర్టికులర్ డిసిప్లిన్ చట్టాల పట్ల కానీ వీటి విషయాల్లో ఒక గౌరవం చూపించడం ఇది మనం అభివృద్ధి చెందిన దేశాల్లో చాలా ఎక్కువ గమనిస్తాం మూడో విషయం ఏంటంటే ప్రాముఖ్యత అనేది వ్యక్తి సంపాదిస్తున్న సంపాదన మీద కాదు సంపాదన అంటే అది డబ్బుల విషయంలోనే కాదు ఒక విద్యార్థి సంపాదించేది ఏంటి మార్కులు ఆ విద్యార్థి దశ తర్వాత సంపాదించేది ఏంటి డబ్బులు కానీ మార్కుల విషయం లోపల మార్కులు సంపాదిస్తే మనిషి జ్ఞానాన్ని సముపార్జించినట్టు కాదు కనకర్లేదు చదవడం వేరు నేర్చుకోవడం వేరు ఈ రెండిటి మధ్యలో ముఖ్యంగా విద్యార్థులందరూ కూడా ఈ ఆదిలాబాద్ ప్రాంత విద్యార్థులకు నేను ఇచ్చే సందేశం ఏంటంటే మీరు చదవడం కంటే నేర్చుకోవడం మీద దృష్టి పెట్టాలి అవగాహన అవగాహన పెంపొందించుకోవడం ఒక చిన్న ఉదాహరణ చెప్తా అంటే మార్కుల కోసం చదవకుండా అసలు చదువుతున్న విషయం ఏమిటి అనే దాని మీద శ్రద్ధ చూపించాలి శ్రద్ధ చూపించాలి దీనిలో ఉన్న లోతుపాతులు ఏమిటి దీనిలో ఉన్న ఆలోచన ఏమిటి అది దేనికి పనికి వస్తుంది ఇది ఏ ప్రయోజనంతో ఈ శాస్త్రం ఉంది ఇట్లా ఏదైనా ఆలోచించాలేమో ఆ శాస్త్రం యొక్క ప్రయోజనము ఇప్పుడు నేను చదివిన దాన్ని ఎక్కడ నేను వినియోగించుకోగలను వినియోగించుకోగలను ఉపయోగించి చూపించగలను చదువుతోనే సంబంధం లేని వ్యవహారాలు ప్రతి దాన్ని పట్ల ఒక క్యూరియాసిటీ అంటే ఒక జ్ఞాన తృష్ణ తృష్ణ అనేది మనిషి ఆసక్తి కలిగి ఉండాలి అంటే ఇప్పుడు చదువుతున్న విషయం ఏదో మనం ఫిజిక్స్ చదువుతున్నాము లేక గణితం చదువుతున్నాము ఇది కేవలం మార్కులు సంపాదించుకోవడం కోసం నేను ఇది నేర్చుకోవాలి అని కాకుండా ఇంకో రకంగా చూడాలంటారు మీరు ఇంకో రకంగా చూడాలి ఈరోజు నాకు ఎనభై మార్కులు వచ్చాయా తొంభై మార్కులు వచ్చాయని కాదు పుస్తకంలో ఉన్నది మూడో తరగతిలో చదివింది ఐదో తరగతిలో నీకు ఎంతవరకు గుర్తుంది పదో తరగతిలో ఎంతవరకు గుర్తుంది ఎనిమిదో తరగతిలో చదివింది ఇంటర్మీడియట్ లో గుర్తుందా లేదా ఫండమెంటల్స్ ను మర్చిపోకూడదు బేసిక్ దానికి స్కూలు విద్యా విధానంలో నేర్చుకున్న అన్ని విషయాలు మనిషి అవగాహనలోకి నిజంగా చేరి ఉంటే ఆ తర్వాత నేర్చుకోవాల్సిన విషయాల్లో అంత పెద్ద సమస్య ఉండదు కానీ మన దేశంలో పదో తరగతి పాస్ అయిన తర్వాత కానీ ఇంటర్మీడియట్ పాస్ అయిన తర్వాత ఆ విద్యార్థుల పరిస్థితి చూస్తే చిన్నప్పుడు నేర్చుకున్న సామాజిక శాస్త్రం వాళ్ళకు గుర్తు ఉండదు చిన్నప్పుడు చదువుకున్న భారతీయ రాజ్యాంగం గురించి సంబంధించిన విషయాలు వాళ్ళకు గుర్తు ఉండవు లేక చరిత్ర గురించి అప్పుడు నేర్చుకున్న విషయాలు గుర్తు ఉండవు గుర్తుండవు కానీ స్కూల్ విద్యలో మనం నేర్చుకునేవన్నీ కూడా మనిషికి కావాల్సిన ముఖ్యమైన విషయాలు తర్వాత జ్ఞానాన్ని పెంపొందించుకోవడానికి కావాల్సిన సరియైన ఆధారం కల్పించడానికి ఏర్పరిచిన విద్యా వ్యవస్థ ఇది ఇవన్నీ నిజంగా నేర్చుకుంటే అదే పెద్ద విద్య అవుతుంది కానీ మన దేశంలో అక్కడే మనం వెనకబడిపోతున్నాం వెనుకబడిపోవడము అంటే మన ఆలోచన విధానంలో ఒక లోపం ఉంది ఆలోచన విధానంలోనే ఉందా విద్యా వ్యవస్థలో వ్యవస్థలో లోపం లేదండి ఎందుకో చెప్తాను నేను కిరణజన్య సంయోగ క్రియ ఫోటోసింథసిస్ అని ఒకటి చదువుకుంటాను డిగ్రీ వరకు వచ్చిన తర్వాత అదేంటి అని అడిగితే మర్చిపోతున్నారు ఆ సబ్జెక్ట్ చదివిన సంవత్సరంలో దాని గురించి పూర్తిగా డీటెయిల్ గా రాయగలుగుతారు రాసిన తర్వాత దాన్ని మర్చిపోతున్నారు అంటే ఇంట్లో తల్లిదండ్రుల లెవెల్లో కానీ ఎక్కడైనా కానీ నువ్వు చదువుకో ఈ సంవత్సరం నీకు మార్కులు వచ్చాయా లేదా అక్కడ పుస్తకంలో ఉంది ఇక్కడ రాసావా లేదా రాసిన తర్వాత అతను కరెక్ట్ గా రాశాడా పుస్తకంలో ఉన్నది ఉన్నట్టు రాశాడా లేదా కొంత డిఫరెంట్ టర్మినాలజీలో రాసినా కూడా కరెక్షన్ మెకానిజం లో పుస్తకంలో ఉన్నది రాయలేదు కాబట్టి దీనికి మార్కులు తక్కువేస్తాం కానీ బేస్ నాలెడ్జ్ అనేది వ్యక్తి లోపలికి వెళ్ళిందా లేదా అన్నది చూడాలి మనం బేస్ నాలెడ్జ్ వ్యక్తిలోకి వెళ్లేటట్టుగా తల్లిదండ్రులు ప్రోత్సహించాలి మార్కులను ప్రాతిపదికగా తీసుకోకుండా నాలెడ్జ్ని ప్రాతిపదికగా తీసుకునే ఒక భావజాలము తల్లిదండ్రులు తన పిల్లల లోపలికి పెంపొందించాలి వ్యక్తిగత నా అనుభవం చెప్తాను అప్ టు ఇంజనీరింగ్ నేను ఎప్పుడు కూడా ఫస్ట్ క్లాస్ స్టూడెంట్ కాదు ఇంజనీరింగ్ లో ఫస్ట్ క్లాస్ స్టూడెంట్ అయ్యాను కానీ నేను ఎప్పుడు నాలెడ్జబుల్ స్టూడెంట్ గానే ఉన్నాను ఈ నాలెడ్జబుల్ స్టూడెంట్ గా ఉండడం వల్ల నేను ఉద్యోగం చేసే టైం లోపల ఎన్ని సంవత్సరాలు ఉద్యోగం చేశానో అన్ని సంవత్సరాలు నా ఉద్యోగం ఎవాల్యుయేషన్ ప్రతి సంవత్సరం మన స్కిల్ ఎవాల్యుయేషన్ అనేది చేస్తే ప్రతి సంవత్సరం కూడా వన్ ఆఫ్ ది టాప్ మోస్ట్ స్కిల్ ఎవాల్యుయేషన్ రేటింగ్స్ లోపల ఉన్న వ్యక్తిని ఎందుకు అంటే మనం ఎప్పుడో చదువుకున్న దాన్ని ఇంప్లిమెంటేషన్
అది ఏదైనా ఒక వృత్తిలో నిజంగా మనం పని చేయాల్సి వచ్చినప్పుడు ఆ పరిజ్ఞానం అంతా పనికి వస్తుంది పనికి వస్తుంది దీని దృష్టిలో పెట్టుకోవాలంటే ఈ పరిజ్ఞానం నాకు ముందు ముందు పనికి వచ్చే పరిజ్ఞానంగా పరిగణించాలి తప్పితే నాకు మార్కుల కోసం పనికి వచ్చే పరిజ్ఞానంగా పరిగణిస్తే దాన్ని మర్చిపోతాం మర్చిపోతాం సరే ఈ మార్కుల మీద దృష్టి పెట్టడం మానేసి నేర్చుకోవడం మీద దృష్టి పెట్టడం ముఖ్యం ఇప్పుడు మన తెలుగు రాష్ట్రాల్లో కనీసం దేశంలో అంతటా కూడా కావచ్చు స్కూల్ విద్యా విధానంలు యాక్టివిటీ బేస్డ్ అంటే రకరకాల కార్యాలు చేసి పిల్లలు తమ తెలివిని పెంచుకునే విధంగా ఆ విద్యా ప్రణాళికను మార్చినారు కానీ దాని అమలులో ఇంకా చాలా లోపాలు ఉండటం వల్ల అనుకున్న ప్రయోజనాలు ఇంకా సాధించడంలో చాలా కష్టం అవుతూ ఉన్నది అంటే స్కూల్లో అధ్యాపకులు బోధించే తీరు దగ్గర నుంచి మొదలు పెట్టుకుని స్కూల్ని నడిపే తీరు లేక ఇంటర్మీడియట్ డిగ్రీ కాలేజీలు నడిపే తీరులోనే ఉన్న లోపం కారణంగా అవి కేవలం పోటీ తత్వం ఒక్కటే పెట్టుకున్న మార్కులు ఎక్కువ సాధించాలనే లక్షణం పెట్టుకుని నడుస్తున్నాం కాబట్టి అటు పక్క ఇటు పక్క ఏమాత్రం ఏది చూడకూడదు దేంతోనూ పాల్గొనకూడదు అనే పద్ధతిని పెంపొందించి నడిచినవి కాబట్టి ఈ లోపం స్థిరపడింది సమాజంలో ఇప్పుడు కొద్ది కొద్దిగా పరిస్థితులు మారుతూ ఉన్నాయి కానీ కావలసిన స్థాయిలో ఆ మార్పు లేదు కాబట్టి ఇంకా పదో తరగతి పాస్ అవుతున్న విద్యార్థులకు ఇంటర్మీడియట్ పాస్ అవుతున్న విద్యార్థులకు లేక అక్కడికి ఇంజనీరింగో ఇంకేదో ప్రొఫెషనల్ కోర్స్ చేసిన విద్యార్థులకు కూడా చాలా ఇబ్బందికరంగా ఉంటుంది మళ్ళీ మార్కెట్లో ఎక్కడైతే ఉద్యోగాలు సంపాదించడంలో కానీ వృత్తి రంగంలో నిలబడటంలో కానీ వాళ్లకు చాలా ఇబ్బందులు ఎదురవుతున్నాయి ఉన్న పరిస్థితులు ఇలాంటి ఇబ్బందుల్ని ఏ రకమైన దృష్టికోణంతో ప్రవర్తించి లేక ఏ రకమైన తెలివితో అనేక విషయాలను చూసి నేర్చుకుంటూ ముందుకు వెళ్తే ఇవాళ యువతి యువకులు ఈ ఇబ్బందుల్ని కొంతవరకైనా అధిగమించే వీలుంటుందని మీకు అనిపిస్తున్నది ఇంతకుముందు చెప్పినట్టుగా వ్యవస్థ అలాగుంది కానీ వ్యవస్థను దాటి వెళ్ళడము మన లక్ష్యం కావాలి అది మన దేశంలో మాత్రం తప్పదు అది తప్పదు చిన్న పాట ఒకటి ఉంది ఎవరో ఒకరు ఎప్పుడో అప్పుడు నడవరా ముందుగా అటో ఇటో ఇటో వైపు సో ప్రతి వ్యక్తి కూడా నేను ఒక అడుగు ముందుకు వేస్తాను ఈ వ్యవస్థ ఇలా ఉంది ఈ వ్యవస్థను దాటి ఇంకొక అడుగు ముందరకు వేస్తాను అన్న స్థాయిలో ఆలోచించగలగాలి ముఖ్యంగా ఎంటర్ప్రెన్యూర్షిప్ అనేది డెవలప్ చేసుకోవాలి అంటే ప్రస్తుత వ్యవస్థలో ఎలా ఆలోచిస్తున్నామంటే నేను చదువుకుంటే నాకు మంచి ఉద్యోగం రావాలి నాకు ఉద్యోగం రావాలి ఎక్కువ డబ్బులు సంపాదించే ఉద్యోగం రావాలి చదువుకోని వాడు కూడా నాకు ఎక్కువ డబ్బులు సంపాదించడం ఎలా దీనివల్ల ఏం జరుగుతోంది అంటే సొంతంగా నేనేదన్నా ఒకటి చేసి పది మందికి ఉద్యోగం సృష్టిస్తాను అన్న స్థాయి కాకుండా నాకు ఒకటి ఉద్యోగం ఇచ్చేవాడే కావాలి ఈ ఆలోచన విధానం మారాలి మారి వ్యక్తిగత ఆలోచన విధానం అనేది పెంపొందించుకోవాలి అంటే నేను ఏం చేయగలను ఎలా చేయగలను రీసెంట్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పుకుంటే మనం ఒక ఈగ మల్లేశం అని చెప్పేసి ఒక ఆసు యంత్రాన్ని తయారు చేశాడు తన పరిధి లోపల సినిమాలో కూడా చూపించారు దాన్ని తన పరిధి లోపల ఒక సమస్యను గుర్తించడము ఆధునికర పద్ధతి లోపల సమస్యకు ఒక పరిష్కారం కనుకొనడము ఇలాంటి మన చుట్టూ జరుగుతుంటాయి మనం ప్రతిరోజు వాడే అదే ఇట్లాంటి విషయాలు ఒక సమస్య ఉందని దాన్ని పరిష్కరించడానికి చొరవ తీసుకుని కష్టపడి కష్టపడి చేసిన వ్యక్తుల ఉదాహరణలను గమనించాలి గమనించాలి గమనించి మనం కూడా పరిష్కార మార్గంలో ఆలోచించాలి కానీ పరిష్కారం ఒకళ్ళు చూపించే మార్గంలో మనం ఆలోచించకూడదు వ్యక్తులుగా అంటే విద్యార్థుల స్థాయిలో నుంచి ఆలోచించాల్సిన విషయము నేర్చుకోవడం పట్లనే ముఖ్యంగా దృష్టి పెట్టడము తల్లిదండ్రులు నేర్చుకునే దిశగా తన పిల్లలను ప్రోత్సహించడము ఏదైతే విద్యార్థులు ఒక కొత్త పందాలో ఎప్పుడైతే తమ పిల్లలు నడవాలనుకుంటున్నారో ఆ పందా వైపు వెనక్కి లాగకుండా నువ్వు ఉద్యోగం చెయ్యి లేదు లేదు ఇలా చేస్తే నువ్వు ఏదైనా కొత్తగా అయితే చేయదలుచుకున్నావు నీకు లాస్ వస్తుంది నువ్వు మళ్ళీ వెనకబడిపోతావు నీకు రిస్క్ ఎందుకు కాబట్టి నువ్వు ఉద్యోగం చేస్తే సేఫ్ సైడ్ గా ఒక కంఫర్ట్ జోన్ లివింగ్ అంటారు దీన్ని ప్రస్తుత పరిస్థితిలో నేను ఇలా ఉన్నాను ఇది నాకు బాగుంది ఇలాగే కంటిన్యూ అవుతాను ఈ ప్రాసెస్ లో ఏమవుతుందంటే సెక్టార్ వైజ్ గా చూసుకుంటే ఎక్కడ వేసిన గొంగళి అక్కడే ఉన్నది అన్న పరిస్థితికి వస్తుంది ఎప్పుడు ఎవరో ఒకళ్ళు రావాలి ఎవరో ఒకళ్ళు మనకు చేయాలి మీరు ఇంతకు ముందు అన్నారు చైనా లాంటి దేశం చాలా వేగంగా అభివృద్ధి చెందింది వేగంగా ఎందుకు అభివృద్ధి చెందింది వేగంగా అభివృద్ధి చెందడానికి గల పరిస్థితులు అక్కడ ఎలా క్రియేట్ చేయబడ్డాయి ఎంటర్ప్రెన్యూర్షిప్ ను వాళ్ళు ప్రోత్సహించారు వేగంగా అభివృద్ధి చెందే దిశగా వాళ్ళు నడిపించడం జరిగింది నడిచారు కూడా పొడిదుడుకులు అనేవి జీవితంలో వస్తూనే ఉంటాయి ఒక సంవత్సరం ఫెయిల్ అయిపోతే జీవితం వేస్ట్ అయిపోయినట్టుగా భావించకూడదు నువ్వు పదో తరగతి తర్వాత సంవత్సరం గ్యాప్ వచ్చిందా వేస్ట్ చేసావా వేస్ట్ చేయడం కాదు నేర్చుకున్నాడు ఆ ఒక సంవత్సరం బ్రతికాడు అతను వేస్ట్ అయిపోలేదు ఆ జీవితం ఆ పక్క ఈ పక్క చూడగలిగాడు చూడగలిగాడు ఒక ఫెయిల్యూర్ అనేది ఒక మనిషికి వ్యక్తిగతంగా నేర్చుకోవడానికి ఒక స్టెప్ అవుతుంది అది దాన్ని పాజిటివ్ దృక్పథంలో తీసుకోవాలి ఏదో వేస్ట్ అయిపోయింది ఒక సంవత్సరం జీతం పోయిం
ఇంకో నలుగురితోని కలిసి ఒక మైక్రోసాఫ్ట్ కంపెనీ స్థాపించడము దాని తర్వాత దాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్లడం యాపిల్ అనే కంపెనీ అలాగే వచ్చింది గూగుల్ అనే కంపెనీ అలాగే వచ్చింది ఎందుకు అంటే చదువు కంటే ఎక్కువ బయటనే ఉంది ప్రపంచం అంతా సంపాదనను మీద దృష్టి పెట్టేస్తే ఉద్యోగాల స్థాయిలోనే మిగిలిపోతారు సంపదను సృష్టించడం మీద దృష్టి పెడితే ఉద్యోగాలు కల్పించే స్థాయిలోకి ఎదుగుతారు సంపదను ఎట్లా సృష్టించగలము ఉన్న అవసరాన్ని కానీ లేక ఊహించుకోగలిగిన అవసరాన్ని కానీ తీర్చే దిశగా మనం మన రంగంలో ఏం పని చేస్తే సమాజం యొక్క అవసరాలను తీర్చగలము ఆ దృష్టితో పోతే అక్కడ ఒక సంస్థ పెట్టడానికి కానీ ఒక వృత్తిపరంగా సొంత వ్యాపారం పెట్టడానికి కానీ ఒక పరిశ్రమ పెట్టడానికి కానీ అవకాశం ఉంటుంది ఈ రకంగా ఆలోచించాలంటారు ఇంకో ఏదో సంస్థలో ఏదో ఒక ఉద్యోగంలో ఇరుక్కుపోయి డబ్బు బాగా సంపాదించుకుంటే చాలు అనే పూర్తిగా భద్రత కలిగిన పరిస్థితుల్లోనే మనం ఉండాలి అనేది కాకుండా అభద్రతతో కూడా కొంత ముందుకు వెళ్ళి ఆ అభద్రతను కూడా నిభాయించుకునే ధైర్యం వ్యక్తుల్లో వస్తే కొత్త కొత్త రంగాల్లో వాళ్ళు ప్రవేశించి కొత్త కొత్త దిశల్లో వాళ్ళు పనులు సాధించి తాము అభివృద్ధి చెందుతూ సమాజానికి కూడా మేలు చేయగలరు అట్లా చేసినప్పుడే ప్రతి రంగంలో కూడా ఆ దేశంలో ఆ సమాజంలో ఒక విస్తృతి వస్తుంది అది కదా మీరు చెప్తున్నది ఇప్పుడు దీనికి కొన్ని ఉదాహరణలు ఏమైనా చెప్పండి మీరు కొంతమంది వ్యక్తుల్లో ఈ రకమైన చొరవ చూసుంటారు కదా కొన్ని ఉదాహరణలు మీరు ఇచ్చినారు కానీ మన దేశంలో మీరు కానీ విదేశాల్లో కానీ మీరు దగ్గర నుంచి చూసిన కొందరు వ్యక్తుల ఉదాహరణ ఇవ్వండి వీళ్ళు చొరవగల వారు వీళ్ళు చొచ్చుకుపోగలరు వీళ్ళు ఏ రంగంలో అయినా పని సాధించగలరు అని అనిపించే ఆ వ్యక్తులు ఎట్లా ఉంటారు అతి పెద్ద ఉదాహరణ చెప్పాలంటే అజీమ్ ప్రేమ్జీ గురించి చెప్పుకోవాలి నేను అజీమ్ హసన్ ప్రేమ్జీ విప్రో కంపెనీ అధినేతగా ఈ మధ్యలోనే రిటైర్ అయ్యారు తన తండ్రి గారు విప్రో కంపెనీని స్థాపించి అజీమ్ ప్రేమ్జీ గారు విదేశాల్లో చదువుతున్న టైంలో తండ్రి గారు పోవడం జరిగింది చదువు ఆపేసి వెనక్కి తిరిగి వచ్చి తప్పని పరిస్థితుల్లో కంపెనీని బాధ్యతలను చేపట్టారు ఆ టైంలో విప్రో అనేది ఒక వనస్పతి తయారు చేసే కంపెనీ మాత్రమే వనస్పతి ఆయిల్ అంటే డాల్డా డాల్డా అంటేనే విప్రో యొక్క బ్రాండ్ వనస్పతి ఆయిల్ ఆ కంపెనీని మొదలుపెట్టి తను చదువుకున్నది అంటే పూర్తి చదువును కూడా చదువుకోలేదు తన వ్యక్తిగత ఆలోచన విధానంతో ఆ కంపెనీని ఏ స్థాయికి తీసుకెళ్లారు అంటే ప్రతి రంగంలో కూడా ప్రవేశించడం ఐటీ సెక్టార్ లోపలికి విప్రో చాలా లేటుగా వచ్చింది దానికి రాకముందు కూడా హైడ్రో ఎలక్ట్రిక్ సెక్టార్ లోపల విప్రో ఎలక్ట్రిక్ సెక్టార్ విప్రో కన్జ్యూమర్ ప్రొడక్ట్స్ అంటే మన సంతూర్ సోపు ఇలాంటివి విప్రో లైటింగ్ సెక్టార్ ఇలా వివిధ రంగాల లోపలికి ప్రవేశిస్తూ వివిధ రంగాల లోపల కూడా తన ముద్ర వేస్తూ పది మందికి ఎంప్లాయ్మెంట్ చూపిస్తూ అగ్రగామి సంస్థగా విప్రోను భారతదేశంలో నిలిపిన వ్యక్తి ప్రేమ్జీ గారు భారతదేశంలో ఇలాంటి వారు ఉన్నారా లేరా అంటే ఇది ఒక లివింగ్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రేమ్జీ గారు కాకుండా అంబానీస్ను చూసుకున్నా కూడా ధీరుభాయ్ అంబానీ కూడా ఇలాంటి కింది స్థాయి నుంచి వచ్చి వ్యక్తిగతంగా ఒక రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీని స్థాపించి అతి గొప్ప స్థాయికి తీసుకెళ్లిన వ్యక్తి ధీరుభాయ్ అంబానీ గారు మన దేశంలో నాకు ఉద్యోగం ఇవ్వాలి అనుకుంటే కుదరదు నేను చేస్తాను ఒక దానికి ముందరికి తీసుకెళ్తాను అనుకుంటే ప్రతిదీ కుదురుతుంది చిన్న స్థాయిలో చూసుకుంటే నేర్చుకోవడం మీద దృష్టి పెట్టడం మామూలుగా ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను సృజనాత్మకత అనేది ఎక్కడ ఉంటుంది అంటే మనం చదువుతున్న చదువు కంటే బయట కూడా ఇంకా ప్రపంచం ఉంది దాంట్లో ఏముంది అని తెలుసుకోవడం ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను నేను చదువుకునే కాలంలో నా ఫ్రెండ్ ఒకతను ఉండేవాడు అనిల్ కుమార్ అని చెప్పేసి అతను ఎలక్ట్రానిక్ స్టూడెంట్ ఎప్పుడు చూసినా కూడా మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ కు సంబంధించిన పుస్తకాలు చదివేవాడు అతని ప్యాషన్ ఏంటంటే బైక్ల మీద ప్యాషన్ ఇంటర్నల్ కంబషన్ ఇంజన్స్ బైక్ లోపల బర్న్ చేసే ఇంజన్ ఎలా పనిచేస్తుంది ఒక బైక్ ను ఎలా ఆధునీకరించాలి దాని లోపల ఎలా పనిచేస్తుంది ఏంటి ఇలా జిజ్ఞాస ఇది ఏంటి ఎంతవరకు దీన్ని ముందరికి తీసుకెళ్లాలి ఇలాంటి జిజ్ఞాస కలిగి ఉండడం నా చిన్ననాటి స్నేహితుడు ఒకతుడు అతను నా పక్క ఇంటి వాళ్ళే వాళ్ళ తండ్రి ఒక సాధారణ స్కూల్ టీచర్ ఆయనకు రేడియో మెకానిజం తెలుసు చిన్నప్పటి నుంచి ఇంట్లో వాళ్ళ తండ్రి చేసే రేడియో మెకానిజం చూసుకుంటూ తను రేడియో మెకానిజం నేర్చుకున్నాడు నేర్చుకొని దాన్ని చదువుతున్నది టెన్త్ టెన్త్ తర్వాత మామూలు ఇంటర్మీడియట్ ఎంపీసీ తర్వాత డిగ్రీ మ్యాథమెటిక్స్ ఓ గ్రాడ్యుయేషన్ లోపల జియాలజీ ఇది చేస్తూ కూడా కంప్యూటర్స్ రంగం లోపల సాఫ్ట్వేర్ రంగంలో కానీ కంప్యూటర్ రిపేర్ లో కానీ హార్డ్వేర్ లెవెల్ రిపేర్ లో కానీ వీటి మీద పూర్తి స్థాయి నైపుణ్యం సంపాదించుకున్న వ్యక్తి ఏదైనా ప్రాబ్లం వచ్చింది అంటే మామూలుగా అయితే ఒక పార్ట్ పోయింది అంటే ఈ బోర్డు మొత్తం మార్చాలి అంటాం అతని దగ్గరికి వెళ్తే ఈ బోర్డులో ఈ చిన్న చిప్ పోయింది ఈ చిన్న ఐసీ పోయింది దీన్ని మార్చుకుంటే సరిపోతుంది అని చెప్పేసి దాన్ని మార్చుతాడు పది రూపాయలు పాతిక రూపాయల్లో కూడా సొల్యూషన్ చూపించగలుగుతాడు సో ఇలాంటి వ్యక్తులు మన సమాజంలో ఉండాలి అలాంటి వ్యక్తులు సృజనాత
ఆయనకు డిగ్రీ ఉందా లేదా కంప్యూటర్ రంగంలో కానీ హార్డ్వేర్ రంగంలో కానీ ఎలక్ట్రానిక్స్ రంగంలో డిగ్రీ ఉందా లేదా అన్నది చూడకుండా కనుక ఒక ఇండస్ట్రీ అతను అబ్జార్బ్ చేసుకుని ఉండుంటే అతను చాలా గొప్ప శాస్త్రవేత్త పొజిషన్లో ఉండగలిగే వ్యక్తి అతను ఆ సంస్థలు లాభం కూడా చేకూర్చగలిగి ఉండేవాడు ఇది మనము ఏంటంటే ప్యారలల్ గా మనం చదువుతున్న చదువుతో పాటుగా మనం ఎంత విజ్ఞానాన్ని సముపార్జిస్తున్నాం అనేది ముఖ్యం మనం సరే అంటే ఇప్పుడు వేరు వేరు రంగాల్లో ఉండే మంచి అవకాశాలను మన యువత యువకులు పొందగలగాలి అంటే ఇప్పుడు మన సమాజంలో ఇప్పుడు చలామణిలో ఉండే ఆలోచన పద్ధతులు కాకుండా వేరే ఆలోచన పద్ధతులనే దృక్పథాలని వాళ్ళు పెంపొందించుకోవాలి అది కాకుండా ఇక్కడ తమ స్కూళ్లలో కాలేజీల్లో లభిస్తున్న విజ్ఞానం కంటే కూడా అదనపు విజ్ఞానము వేరు వేరు రంగాల్లో ఎటువంటి మార్పులు వస్తున్నాయి ఎటువంటి విజయాలు ప్రజలు సాధిస్తూ ఉన్నారు ఎటువంటి అవకాశాలు సృష్టిస్తున్నారు ఎటువంటి కొత్త కొత్త పుంతలు తొక్కుతున్నారు అనే విషయాన్ని తెలుసుకోవడానికి మన సమాజము మన స్కూల్ కాలేజీల చదువుల కంటే ఇంకా అవతల ఉండే విషయాలని వాళ్ళు తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నించాలంటారు మరి దీనికోసం ఎక్కడికి వెళ్ళాలి ఎక్కడికి వెళ్ళాలి థింక్ బియాండ్ బుక్స్ అది సరే లుక్ బియాండ్ బుక్స్ అంటే పుస్తకాలను దాటి ఆలోచించండి పుస్తకాలను దాటి చూడండి ప్రపంచంలో మన కళ్ళ ఎదురుగా ఏది కనబడుతుంది ఇది ఎలా పనిచేస్తుంది దీంట్లో ఏముంది ఇది ఎలా పనిచేస్తుంది ఇలా కాకుండా దీంతో ఇంకేమన్నా పని చేయించవచ్చా ఇది ఆలోచన విధానం అదొకటి నేర్చుకోవడం రెండవది ఏంటంటే పుస్తక పరిజ్ఞానం కంటే కూడా బయట ప్రపంచం పరిజ్ఞానం అంటే పుస్తకంలో మీరు నేర్చుకునేది ఒకటి ఇండస్ట్రీలోకి వెళ్ళిన తర్వాత మీకు అవసరమైనది ఇంకొకటి నేను అంటే రంగాల వారిగా చెప్తాను మామూలుగా చెప్పాలి అంటే ఒక మొట్టమొదటి ఉదాహరణ సపోజ్ నేను సాఫ్ట్వేర్ రంగం నుంచి వచ్చాను కాబట్టి అక్కడ చెప్తాను కాలేజెస్ లోపల ఒక రకమైన సాఫ్ట్వేర్ స్కిల్స్ ఇప్పుడు ప్రస్తుతం బయట నడుస్తున్న వాటిని చెప్తారు వీళ్ళు ఇండస్ట్రీలోకి వెళ్ళిన తర్వాత ఒక కంపెనీలో జాయిన్ అయిన తర్వాత పూర్తిగా అవి కాకుండా ఇంకో వెరైటీ వాడడం మొదలెడతారు వేరే రకమైన సాఫ్ట్వేర్ వాడడం మొదలెడతారు సో మనిషి లోపల నేర్చుకునే తృష్ణ ఉంటే వెంటనే అక్కడికి వెళ్ళి అడ్జస్ట్ కాగలుగుతారు కొత్త రకం సాఫ్ట్వేర్ కూడా నేర్చుకుని వాటిని అయితే అమలు చేయగలుగుతారు అమలు చేయగలుగుతారు సివిల్ ఇంజనీరింగ్ సెక్టార్ లో చూసుకుందాం నా వ్యక్తిగత ఒక చిన్న ఉదాహరణ ఏంటంటే ఒక పదిహేను ఏళ్ల క్రితం నా ఇంట్లో ఒక చిన్న ప్రాబ్లం వచ్చేసి దాన్ని ఎలా చేయాలి అంటే మా ఇల్లును పడిపోతున్న దాన్ని ఎలా నిలబెట్టాలి అన్న ఒక చిన్న ఇష్యూ వచ్చింది ఒక సివిల్ ఇంజనీర్ పిలిచి సలహా అడిగాను ఇది నిలబడదు కులగొట్టేసాయి కులగొట్టేసి మళ్ళీ కన్స్ట్రక్షన్ చేసే దీన్ని అంతా పెట్టుకోకు అని చెప్పారు ఒక మేస్త్రి వచ్చి సార్ ఇక్కడ పోటీలు పెడదాము కింద నుంచి పోటీలు పెడదాము దీన్ని నిలబెట్టి చూపిస్తాను పర్మనెంట్ గా నిలబడదు మీకు కనీసం పదిహేను ఇరవై ఏళ్ళు నిలబడుతుంది అన్నాడు అతను చేశాడు ఇప్పటికి పదిహేను ఏళ్ల నుంచి అది అలాగే నిలబడింది సో ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్ అనేది ఉండడము అంటే ఇంజనీర్ కంటే ఎక్కువగా ఒక మేస్త్రి నాకు ఒక పరిష్కారం చూపించగలిగాడు ఇది పెంపొందించుకోవడం జరగాలి మనం చేస్తున్న పని ఏంటి పని పట్ల అవగాహన ఏంటి పూర్తిగా ఉంటే ఈ పని ఎందుకు చేస్తున్నాము ఎలా చేస్తే ఇది బెటర్ గా ఉంటుంది దీన్ని అంటే వ్యవసాయ శాస్త్రం చదువుకున్న వాళ్ళు వ్యవసాయం ఎలా చేయాలో కూడా వాళ్ళకి తెలిసి ఉండాలి శాస్త్రం చదువుకొని చెప్పడమే కాకుండా అట్లాగే సివిల్ ఇంజనీరింగ్ రంగంలో కూడా ఇలాగే ముఖ్యంగా ఇంకొకటి ఆటోమేషన్ అనేది జరుగుతుంది ఒక మెకానికల్ స్టూడెంట్ ని తీసుకుందాం సపోజ్ ఒక ఐటీఐ చదువుతున్న వ్యక్తి ఒక లేత్ మెషిన్ మీద పనిచేస్తుంటాడు ఒక కంప్యూటర్ ఇంజనీర్ వచ్చేసి ఒక కంప్యూటర్ దాని మీద పనిచేస్తుంటాడు ఒక కంప్యూటర్ ఇంజనీర్ ఈ లేత్ మెషిన్ ఎలా ఆటోమేట్ చేయాలి అనేది ఆలోచించగలిగిన రోజు నాడు ఇటు కంప్యూటర్స్ ఇటు మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ ఈ రెండు కన్వర్జ్ అవుతాయి ఒక కొత్త మెషిన్ తయారవుతుంది బయోమెడికల్ ఫీల్డ్ తీసుకుందాం ఒక కంప్యూటర్ స్టూడెంట్ ఒక డాక్టర్ ఈ ఇద్దరు కలిస్తే ఒక కొత్త రకమైన పరికరం ఒక ఈసీజీ యంత్రం కావచ్చు ఒక ఈసీజీ యంత్రం ఏం చేస్తుంది అంటే అక్కడ హార్ట్ ను ఎలా పనిచేస్తుంది అన్నది ఒక యంత్రం చూపిస్తుంది మనం అంటే హార్ట్ లోపల ఏమున్నాయో ఒక కంప్యూటర్ ఇంజనీర్ కు తెలియాలి ఇక్కడ కంప్యూటర్ ఇంజనీర్ ఎలా దీన్ని యూజ్ చేస్తాడో ఒక డాక్టర్ కి తెలియాలి మొత్తం మీద ఈ మల్టీ డిసిప్లినరీ లేక వివిధ రంగాల కలయికతో పనిచేసే అవసరం ముందు ముందు పెరగబోతున్నది ఇంకా పెరగబోతున్నది కాబట్టి రాణించాలంటే ఒకే రంగానికి పరిమితమై ఉంటే ఎవరికి కూడా పెద్దగా ప్రయోజనం ఉండే అవకాశం లేదు ప్రతి ప్రొఫెషనల్ కూడా ఇంకొక ఒక రంగం రెండు మూడు రంగాల గురించిన అవగాహన కొంతైనా ఉంటే అది చాలా ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది చాలా ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది బాగుంది చాలా పనికొచ్చే విషయాలు స్థూలంగా ఏ దృష్టితో ఇవాళ యువత యువకులు హై స్కూల్లో ఉన్న వాళ్ళు కానివ్వండి ఇంటర్మీడియట్ చదువులు చదువుతున్న వాళ్ళు ఆ తర్వాత చదువుల్లోకి వెళ్తున్న వాళ్ళు కూడా తాము ఎంచుకున్న రంగంలో కానీ లేక ముందు ముందు ఇంకేదైనా వేరే రంగంలోకి మారితే కానీ అసలు ఏ రకంగా ముందుకు పోవచ్చు రాణించవచ్చు ప్రొఫెషనల్గా ఆ